飞子，你想找我直接给我打电话吗？飞子弄这么大了吗？你现在跟我玩的是狡兔三窟啊！不费点力气，我怎么抓得着你、嗯？什么抓不抓的？我不是一直以来都是你们的人吗？我的人，你为什么会从陈总那儿出来？就是增进了解，拉近关系。再说了，这不是你一直以来默认我去做我工作吗？包括跟林千羽见面吧。陈总，我到底是做了什么让您这么不放心我呀、啊？你以为你在我背后搞那些小动作，我真的是不知道吗？你当我傻呀？你几次三番的想跳槽到陈总那儿去，我就那么想让你摆脱掉吗？您真的想多了。我告诉你，李文。你从毕业以后就进到我的公司，你就一直跟着我。你老家父母的生活费，你老家盖房的钱、买房的钱、买车的钱，哪一样不是我给你的？不就是钱吗？你的钱我可以双倍还给你。口气很大呀！拜托你搞清楚啊！我不过就是你的员工而已，我不是你老婆。再说，你老婆都可以离开你，我为什么不能？看来你是当白眼狼当定了是吧？啊？这是什么？李波，你给我！你不怕这些东西被你亲戚朋友看见吗？啊！这些都是你让我去做的，别他妈给我狡辩！父母和你那帮朋友去判断了。我错了，我错了，求你，求你，我你，我，对不起，没办法了，已经都发出去了，这就是背叛我的家长。这些东西，你应该都已经看到了。想不到沈守峰，居然也有这么对待我的一天。所以你觉得这算是报应吗？其实一直以来，我只不过是想要努力争取我所有想要得到的东西。有时候想想，觉得自己也挺可笑。虽然我不够了解你，但是我觉得你还是有几分能力的。你有想法、有欲望，这都没错。但是试图通过男人得到这一切，你不觉得？我相信曾经的我，跟你有同样的想法，觉得男人会是依靠。是一个靠山，能给我家庭、房子、婚姻、虚荣和体面都能给我。可是到头来呢？你看看我啊，一个人带着孩子，我都在如此努力的想要摆脱他，你又有什么割舍不下的呢？道理其实大家都懂，但可能人总就是会有犯糊涂的时候吧。反正这个地方我是待不下去，也已经没有任何可以值得我留恋的东西。既然你是真的想离婚，那我就实话跟你说了。沈成峰所有台面下做的交易，其实都在一个 U 盘里，那个 U 盘就在你们家，他放在了沈清的房间里。
。既然我不能干净的离开深城房，我希望你可以。同时，我也会去自首，让他绳之于法。